इस वीडियो में कहानी द वाइट लैम को मुकम्मल किया जाएगा इस कहानी में हमने ये जाना कि एक बुरा शख्स जो है उसका ले पालक बेटा जो होता है वो बहुत अरसे बाद घर वापस आ रहा होता है और इस मौका पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उसके लिए तरबूज तोड़ कर लाता है और एक मेमना या बकरी का बच्चा जो है उसे भी वो घर ले जाता है तो इस बूढ़े शख्स का नाम होता है नवसाड और वो लड़का जो घर वापस आता है उसका नाम होता है आशिक तो चलिए आगे पढ़ते हैं कहानी में क्या होता है कि नवसाड एंटर द यार्ड यानी वो नवसाड जो था अहाते में दाखिल हुआ सेट द बास्केट ऑन द ग्राउंड उसने उस टोकरी को ज़मीन पर रखा टॉस्ट एन आम फुल ऑफ ग्रास टू द लैम और बाजू में भर कर कुछ घास जो है उस मेमने को दी या उसे डाली एंड लुक टबाउट और इधर उधर देखने लगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इज लाइफ द हाउस लुक पिटीफुल एंड डिक्रेपेड टू हिम यानी वो जो पहली मरतबा उसकी जिंदगी में उसे अपना घर जो है वो बहुत ही काबिल तर्ज और खस्ता हाल लगा यानी बुरी हालत में लगा वेल इट्स आर्शक्स हाउस टू खैर ये आशक का भी घर था दिस इज़ वेर ही ग्रू अप और यही वो जगह थी जहाँ वो पला भरा था ही वोंट बी अशेम्ड ऑफ हिज ओन हाउस वो अपने ही घर से भला क्यों शर्माएगा ही सेट टू कंसोल हिम सेल्फ एंड बिगैन क्लियरिंग क्लियरिंग द यार्ड उसने ख़ुद से ये कहा और फिर अपने आप को तसली देकर वो उस अहाते को साफ करने लगा कंग्रेचुलेशन नवसाट मुबारक हो नवसाट आशक कम बैक आशक वापस आ गया है इट वॉज़ दी ओल्ड नेबर वुमन लुकिंग ओवर द फेंस एक बूढ़ी औरत जो है वो बाढ़ या जंगल के ऊपर से झाँक कर उसे पूछ रही थी और उसे मुबारक दे रही थी माफ़ कीजिएगा वो उसे मुबारक दे रही थी यानी एक तरह से खुशी का इजहार कर रही थी कि उसका जो वो आशक है जो वो वापस आ चुका है नवसाट फ्लश्ड विद जॉय और नवसाट जो है वो गोया खुशी से लाल हो गया थैंक यू एंड मे योर वनडर रिटर्न एज वेल और बहुत शुक्रिया उसने कहा और साथ ही ये दुआ भी दी कि तुम्हारा जो वो इधर उधर फिर रहा है बेटा गोया वो भी जल्दी आ जाए वापस आ जाए आई सो आर्शक मैंने आर्शक को देखा था वॉज ही हेयर क्या वो यहाँ आया था नो आई वेंट टू द शॉप फॉर अ पैकेज ऑफ नीडल्स एंड सो हिम स्टैंडिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द फार्म ऑफिस तो उस औरत ने यह जवाब दिया कि नहीं मैं दुकान पर गई थी अपने लिए सुइयों का एक डब्बा लेने और वहाँ मैंने उसे खड़े हुए देखा था खेती बाड़ी से मुंसलिक जो दफ्तर है उसके बाहर वाट अ फाइन बॉय ही ही एज किस कदर उमदा लड़का है वो नफीस है या बहुत ही भला मालूम होता है यू नेवर से ही वॉजेंट अ शाह सान तुम कभी भी ये कह सकोगे कि वो शाह का बेटा है जस्ट कुडन टेक माई आइज ऑफ हिम मैं उससे नज़रें हटा ना सकी मे द लॉर्ड ब्लेस यू यानी खुदा तुम्हें इसी तरह से नवाजता रहे थैंक यू दी ओल्ड मैन सैड नो वाई वॉइस दैट वॉज थिक विद इमोशंस शुक्रिया बूढ़े आदमी ने भराई हुई आवाज़ में कहा He went about tidying up the yard with zeal. और वो फिर उस अहाते को ठीक ठाक करने लगा बड़े जोश व खरोश के साथ First he swept up the dirt. पहले उसने जो मिट्टी थी उसको झाड़ू देकर साफ किया I don't want my boy to dirty his shoes. मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है उसके जूते गंदे हों Then he hammered in a protruding nail with a rock. फिर उसने एक कील जो है वो एक पत्थर के साथ वहाँ ठोंका ज़मीन में ठोंका आशक माइट कैच इज स्लीव ऑन एट एंड चीय हिज जैकेट माफ़ कीजिएगा वहाँ जो कील था वो उसने एक पत्थर की मदद से उसे दुरुस्त किया यानी उसे ठोका ताकि वो जो आशक है वो उसके बाजू पर अटक ना जाए और उसकी जैकेट कहीं फट ना जाए मुमकिन है वो किसी फेंस वगैरह जो था वहाँ पर उस पर लगा था या दरवाज़े पर नवसाड ओपन द डोर उसने दरवाज़ा खोला ये लफ्ज़ जो है प्रोट्रूडिंग इससे मुराद है उभरा हुआ यानी जैसे कि वो कील जो था वो बाहर को ज़रा निकला हुआ था और उसे फिर उसने दुरुस्त किया अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं नवसाड ओपन द डोर उसने वो नवसाड ने दरवाज़ा खोला अ कॉट स्टूड फॉर लोनली अगेंस्ट द बेयर 
वॉल वहाँ बच्चों का जो एक पिंगूरा सा जो है वो बिल्कुल अलग थलग से यानी अकेला इस तरह से पड़ा हुआ था एक साफ सी दीवार के साथ आई एल से रिमेम्बर हाउ यू स्लेप्ट ऑन दिस बेड आर्शक एंड आई स्लेप्ट हियर ऑन द फ्लोर और फिर उसने सोचा कि मैं उससे ये कहूँगा कि याद है तुम्हें आर्शक किस तरह से तुम यहाँ सो, सोया करते थे इस बिस्तर पर और मैं जो है यहाँ ज़मीन पर सोया करता था ही वॉज थिंकिंग एज ही स्मूथ द कवर और वो सोच रहा था जैसे वो और यानी साथ ही वो उस बिस्तर को दुरुस्त कर रहा था उसकी चादर वगैरह को आई एल से दिस इज़ योर ओल्ड बोल और फिर मैं ये उसे कहूँगा ये देखो ये तुम्हारा पुराना प्याला द वन यू एट फ्राम जिसमें से तुम खाते थे लुक आर्शक दिस इज़ योर वुडन स्पून ये देखो आर्शक ये तुम्हारा लकड़ी का चम्मच है Remember the day I bought it from the wood carver Amarnas Yaad hai wo din ke jab main ise khareed kar laya tha lakdi tarashne wale Amarnas ke paas se yani us shakhs ka ye naam tha and you were angry or tum gussa hue the because there was no design on it kyunki us par koi design wagaira nahi bana tha and then I took it to the artist and had it painted for you aur phir main usko ek फ़नकार के पास ले गया था जो रंग करता था और उससे फिर मैंने उसे उसमें उस पर रंग करवाए थे कन्वर्सिंग दस इन थाट विद आर्शक ही सेट आउट फॉर द स्प्रिंग ब्रॉड सम वाटर एंड स्प्रिंकल द यार्ड और फिर इस तरह से वो यानी अपने जहन में जो गुफ्तु कर रहा था कन्वर्सिंग यानी गुफ्तु कर रहा था आर्शक के साथ करते करते इस दौरान वो चश्मे तक गया वहाँ से पानी लाया और वहाँ पर वो उस अहाते में उसने छिड़काव किया द टेरिस एंड द फ्लोर इन साइड और फिर जो टेरिस था और जो अंदर ज़मीन थी फर्श था उस पर भी उसने किया छिड़काव पानी का दैन ई बिगैन टू स्वीप और फिर उसने वहाँ सफाई शुरू कर दी वंस अगैन द ओल्ड नेबर वुमन्स हेड अपियर ओवर द फेंस एक मरतबा फिर उस बुरी औरत का जो सर था वहाँ जो पास एक फेंस था या वो जो झाड़ थी वहाँ की जगह बाढ़ सी थी उस पर से दिखाई दिया नेवर सार डी यू नो वट दैट आर्शिक हैज़ गॉन ओवर टू द चेयरमैंस उसने कहा नवा सार तुम्हें पता है कि आर्शक जो है वो चेयरमैन की तरफ चला गया है नो वैन डिड ही गो देर नहीं वो कब वहाँ गया जस्ट बिफोर यू गॉट बैक बिल्कुल जिस वक्त तुम वापस आए थे उस, उससे कुछ देर कबल ही मस्ट हैव सीन ही मस्ट हैव सीन देर वॉज नो वन एट होम एंड गोन ओवर देर टू रेस्ट अप यानी उसने जब ये देखा होगा कि घर पर कोई नहीं है इसलिए वो वहाँ गया होगा ही बी ऑल लॉन्ग ही वॉन्ट गेट लॉस्ड यानी वो बिलाखिर आ ही जाएगा वो गुम नहीं होता ऑफ कोर्स यकीन उस औरत ने फिर जवाब दिया नेवर सार्ड ब्रॉट सम कैंडलिंग वर्ड एंड स्टैक्ट इट अप बाई द आउट डो फायर प्लेस यानी नेवर सार्ड जो था वो फिर कुछ जलाने वाली जो लकड़ी है उसको लेकर आया और उसका ढेर उसने बना दिया बाहर जो एक अंगीठी बनी हुई थी उसके साथ यानी एक आतिशदान जो था जहाँ पर वो आग वगैरह जलाया करते थे वहाँ उन लकड़ियों को ढेर कर दिया दैन ई टुक हिज नाइफ फ्राम हिज बेल्ट एंड वेंट ओवर टू द लैम फिर वो अपनी जो छुरी है उसने उस अपनी बेल्ट से उसे निकाला यानी कमर बंद से निकाला और फिर वो मेमनी की तरफ गया एट लास्ट एट द लास्ट मोमेंट ही चेंज इज माइंड फिर आखिरी वक्त उसने अपना जहन तब्दील कर लिया आई वेट टिल आर्शक कम्स मैं सब इंतज़ार करूँगा जब तक आर्शक नहीं आ जाता ही डिसाइड एंड लुक इन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन टू स्टोरी हाउस उसने ये फैसला किया और उस तरफ देखा जहाँ चेयरमैन का दो मंजिला घर था वाट्स कीपिंग हेम उसको इतनी देर क्यों हो रही है इट विल बी डार्क सून बहुत जल्द ही अंधेरा हो जाएगा द फिक्स विल स्पॉयल द कॉर्नेल विल लूज इट्स टेस्ट इंजीर जो है वो ख़राब हो जाएगी यानी मेवा जो है उसका जायका ख़राब हो जाएगा ही टुक द फ्रूट फ्राम द बास्केट एंड लेर इट ऑन द विंडो सेल उसने वो फल उस टोकरी से निकाला और उसे खिड़की की जो सिल थी उसमें रख दिया Then he borrowed a new tablecloth from the neighbors. फिर उसने अपने हमसायों से एक नया मेज पोष लिया कवर द टेबल मेज को ढका या ढांपा शुकार तो राग उसने फिर वो जो गलीचा था यानी छोटा सा एक जो कालीन का टुकड़ा होता है उसे झाड़ा कवर द काउच एंड पुट अ पिलो ऑन एट फिर उसने 
जो एक तरह का वहाँ सोफ़ा था या दीवान कह लें उस पर उसको उसका जो कवर था माफ़ कीजिएगा उसको कवर किया या उसको ढांपा और फिर उस पर एक तकिया रख दिया एवरी थिंग वॉज नाउ रेडी स्टिल आशक हैड नाट कम यानी सब कुछ तैयार था लेकिन फिर भी आशक नहीं आया था वाट्स द मैटर क्या मसला हुआ था वाई डिड ही गो टू द चेयरमैन हाउस वो चेयरमैन के घर क्यों गया था नेवर साट वंडर नेवर साट सोचने लगा इरेटिवली एंड अ ट्रम पास थ्रू हिज हैंड्स और वो बहुत ज़्यादा झंझला गया था बहुत परेशान हो गया था और एक कप कपी सी जो है वो उसके हाथों से गुजरी थी यानी काम सा गया वो ही हर इट टू कंसोल हिम सेल्फ और फिर वो भागा खुद को तसली दी हाउ एवर सेंग और फिर वो बहरहाल उसने इस तरह से कहा खुद से आशक इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैन आशक जो है वो एक अहम आदमी है ही हैड टू ड्रॉप बाय एंड आस्त द चेयर मैन अबाउट हाउ थिंग्स आर इन द विलेज वो यकीन चेयरमैन के पास गया होगा ये जानने के लिए कि गांव में किस तरह से मामला चल रहे हैं एंड वाट्स द रश एनी वे और फिर इतनी जल्दी भी क्या है आई एल हैव ए मॉल टू माई सेल्फ फॉर अ कपल ऑफ डेज मैं फिर एक दो दिन के लिए उसके साथ ही होऊंगा या वो मेरे साथ ही रहेगा आई वॉन्ट लेट हिम आउट ऑफ माई साइट मैं फिर उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा विल मेक अप फॉर द लॉस टाइम और ये जो वक्त यहाँ ज़ाया हो रहा है इसको हम फिर पूरा कर लेंगे द सन वॉज सेटिंग सूरज डूब रहा था बट स्टिल आशक हैड नॉट कम होम आशक अभी भी घर वापस नहीं लौटा था द ओल्ड मैंस एंगजाइटी माउंटेड बुरे शख्स की जो परेशानी थी वो बढ़ने लगी देर वॉज अ मोमेंट वैन ही वॉज अबाउट टू सेट आउट फॉर द चेयरमैन हाउस बट दैन ही चेंज इज माइंड फिर एक वक्त लम्हा ऐसा आया कि उसने सोचा कि वो चेयरमैन के घर जाए लेकिन फिर उसने अपना Uh, इरादा बदल दिया ही वेंट इन टू द यार्ड एंड कॉल टू हिज नेबर्स ग्रैंड सन वो अपने वहाँ जो एक अहाता सा था एक चार दीवारी के अंदर वहाँ गया और उसने अपने हमसाए में जो उनका पोता था उसे आवाज़ दी रन ओवर एंड सी वॉट आशक इज़ डूइंग जाओ भाग के जाओ और देख के आओ कि आशक क्या कर रहा है टेल एम आई एम एट होम एंड वेटिंग फॉर हेम ही सेड उसको बताओ कि मैं घर पर हूँ और उसका इंतज़ार कर रहा हूँ उसने कहा द बॉय वॉज बैक इन नो टाइम वो लड़का बहुत जल्द वापस आ गया वेल डिड यू सी आशक क्या हाँ क्या तुमने देखा आशक को वाट्स ही डूइंग वो क्या कर रहा है ड्रिंकिंग टी चाय पी रहा है डिज यू टेल हिम दैट आई एम होम क्या तुमने उसे बताया कि मैं घर आ चुका हूँ येस उसने कहा जी हाँ वाट डिड ही से उसने क्या कहा ही सेड ऑल राइट उसने कहा ठीक है नवसार रिपीटेड वर्ड्स टू हिम सेल्फ नवसार ने अपने आप से ये अल्फाज दोहराए वेल दैन दैट मीन्स हील सून बी होम अच्छा तो फिर ठीक है इसका मतलब हुआ कि वो जल्द ही घर पहुँच जाएगा आई एल स्टार्ट द फायर फॉर द शैशलिक मीन वायल इतनी देर मैं आग जलाता हूँ शैशलिक पकाने के लिए यानी गोश्त और सब्जियों के साथ जो उसको पिरो कर लकड़ी पर सेंका जाता है आग पर पकाया जाता है ही हैड अ गुड फायर गोइंग इन द फायर प्लेस उस uh, की जो वहाँ अंगीठी थी उसमें बड़ी अच्छी आग जल रही थी देन इज सेट टू क्लीनिंग द स्क्यूअर्स और वो जो सीखें uh, होती हैं कि जिन पर गोश्त को पिरोए जाता है उन्हें साफ करने लगा इन्हें स्क्यूअर्स कहते हैं ही वन बैक इन टू द हाउस फिर वो घर में वापस गया वाइप द टस्ट ऑफ द लैम्प एंड सेट डाउन एट द टेबल टू वेट उसने गर्द को साफ किया चिराग पर से और फिर वो बैठ गया मेज़ पर इंतज़ार करने लगा टाइम ड्रैग डॉन एंडलेसली वक्त जो है वो बड़ी सुस्त रफ्तार के साथ गुजर रहा था द लाइट्स वेंट ऑन इन द विलेज और फिर वो गांव जो है उसकी जो रोशनी थी वो जल उठी यानी बत्तियाँ वगैरह जो थी वहाँ पर जला दी गई एंड द हाउस इज़ टू कॉन अ कोजी लुक और वो जो घर थे वो एकदम बहुत ही नरम गर्म से पुरसकून दिखाई देने लगे द स्ट्रीट नॉइज व डाइंग डाउन सुन और जो गली में शोर था वो भी आहिस्ता आहिस्ता मधम होने लगा द ओनली साउंड वॉज दैट ऑफ डॉग्स बाकिंग मॉनफुली इन द डिस्टेंस और मह सिर्फ एक जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो कुत्तों के भोंगने की थी जो कि खास जैसे कि दुख के साथ वो बहुत दूर से आ रही थी वो आवाज़ गोया वो मातम कर रहे हों या दुख का इजहार कर रहे हों आशक हैड स्टिल नॉट रिटर्न आशक अभी भी वापस नहीं आया था द फायर डाइट डाउन आग जो है वो बुझने लगी लिविंग अ माउंड ऑफ एशेज इन द फायर प्लेस और महज वहाँ पर 
صرف خاک رہ گئی تھی اس آتشدان میں وائل دا لیم لے آن دا گراس جب کہ وہ میمنا جو تھا وہ گھاس میں یعنی وہاں لیٹا ہوا تھا چوئنگ اٹس کرڈ یعنی جس طرح سے جانور جو ایک طرح کی وہ جگالی سی کرتے ہیں مو چلاتے رہتے ہیں اس طرح سے وہ مو چلا رہا تھا نیوسار وز اول ایئرز ایس ای پیئرڈ انٹو دا ڈاکنس اور نیوسار جو ہے اس نے کان کھڑے کر رکھے تھے جس جب کہ وہ اندھیرے میں گھور رہا تھا ہز آئیز بیکیم اسٹرینڈ اینڈ اسٹارٹ ٹو ٹیئر اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھنے لگی تھیں اور ان میں آنسو بھرائے تھے ہز ہیڈ فیلٹ ہیوی اس کا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا اسے ہی روز وہ اٹھا بٹ از فیٹ ریفیوز ٹو بج لیکن اس کے جو قدم ہیں وہ آگے بڑھنے نہ پائے بج یعنی اٹھنا یا آگے بڑھنا وائی شڈ آئی گو بیگنگ ٹو ہم میں کیوں جاؤں اس کے پاس اس کی منت سماجت کرنے آئی ایم اولڈر دین ہی ایز میں اس سے بڑا ہوں بہت ہی شوڈ کم ٹو می اسے میرے پاس آنا چاہیے ہی بیگین ٹو گرمبل وہ بڑھ بڑھانے لگا بٹ دین کنسول ہم سیلف ونس اگین بائی سنگ اور پھر اس نے خود کو تسلی دی ایک مرتبہ پھر اور یہ کہنے لگا ویل ہی از این امپورٹنٹ مین وہ ایک اہم آدمی ہے مے بی ہی ہیز سم امپورٹنٹ بزنس ٹو ڈسکس ود دا چیئرمین شاید اسے کوئی بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ طے کرنا ہو اس پر بات چیت کرنی ہو چیئرمین سے ہیل کم ہوم ان دا مارننگ وہ صبح میں گھر آ جائے گا بٹ اسٹل ہی ویٹڈ لیکن پھر بھی وہ انتظار کرنے لگا ہی ویٹڈ فار ان ٹو دا اسمال آورز وہ بہت دیر تلک یعنی تقریباً جب صبح ہونے لگی تب تک بھی وہ یعنی انتظار کرتا رہا دی آٹم نائٹ واز ڈرائنگ ٹو اے کلوز اور وہ خزاں کی رات جو تھی وہ تقریباً ختم ہونے والی تھی دی اولڈ مین آئیز گرو ڈم فرام پیئرنگ اور جو وہ بوڑا شخص تھا اس کی آنکھیں جو تھیں وہ گھور گھور گھورتے رہنے سے دھندلا رہی تھی انٹینٹلی ان ٹو دا ڈارکنس یعنی انٹینٹلی یعنی جان بوجھ کر وہ جو اندھیرے میں گھورتا رہا تھا کافی دیر اسے اس کی آنکھیں اس طرح سے دھندلا رہی تھیں سلمبر گریجولی لال ڈیم ٹو سلیپ ایٹ دا ٹیبل اور پھر نیند جو تھی اس نے آہستہ آہستہ اسے سلا دیا وہیں اس میز پر ہی ڈیڈ ناٹ نو ہاؤ لانگ ہی ہیڈ سلیپٹ اسے یہ اندازہ نہیں ہوا وہ کتنی دیر سویا ہی واز ویکنڈ بائی دا نیبر وومنس وائس کالنگ فرام دا یارڈ اس کی آنکھ کھلی جب اس کی ہمسائے میں جو عورت تھی وہ آواز لگا رہی تھی باہر احاطے میں سے ہی اوپن ڈز آئیز اینڈ وہ سرپرائز ٹو سی دا فرسٹ ریز آف دا سن پیپنگ ان ٹو دا ونڈو اور وہ بہت ہی حیران ہوا جب سورج کی پہلی کرنے کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں نیوسار ہی ہے نیوسار دا نیبر کولڈ اس نے اس کا نام لے کر پکارا نیوسار کیا وہ جو اس کی یعنی ہمسائی تھی وہ آواز لگانے لگی ہی رشٹ آؤٹ آف دا ہاؤس وہ بھاگا گھر سے باہر ہز نیبر واز لوکنگ اوور دا فینس اس کی جو وہی ہمسائی تھی وہ باڑ کے اوپر سے دیکھ رہی تھی جھانک رہی تھی فینس پر سے ہاؤ کم یو سلیپٹ سو لیٹ ٹو ڈے تم اس قدر زیادہ دیر تک کیوں سوتے رہے ہو آج واٹ از اٹ کیا ہے از عرشق اور ہز وے ہیئر کیا عرشق اپنے یعنی آ رہا ہے یہاں پر نو شی سیڈ اینڈ شک ہیڈ نہیں اس نے کہا اور اپنا سر نفی میں ہلایا یو عاشق از لیونگ لوک ایٹ دا روڈ وہ تمہارا عاشق جو ہے وہ جا رہا ہے روڈ کی طرف دیکھو نیو سارٹ فیلٹ از اف دا روف ہیڈ کم ڈاؤن آن ہز ہیڈ اسے ایسا محسوس ہوا گویا چھت اس کے سر پر آن گری ہو ہی رین اوور ٹو دا لو شیڈ اینڈ کلائم ٹو دا روف وہ اس نیچی چھت والے جو اسٹور سا تھا اس تک گیا اور اس کی چھت پر چڑھ گیا آرشک کار واز اسپیڈنگ الانگ دا روڈ اور آرشک کی گاڑی تیزی سے روڈ پر سے گزر رہی تھی گلیٹرنگ ان دا سن سورج میں چمک رہی تھی کوئکلی بیکمنگ اسمالر اینڈ اسمالر بہت جلد ہی وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی تھی گویا وہ دور جا رہی تھی ہز ان اسٹڈی گیٹ واز دیٹ آف این اولڈ مین اور اس کا وہ جو لڑکھڑاتا ہو لڑکھڑاتی ہوئی چال تھی وہ بالکل ایک بوڑھے آدمی کی طرح سے تھی نیوسارڈ واز میکنگ ہز وے ڈاؤن دا پارٹ ٹو دی آچرس وہ اپنا راستہ جو ہے ناپتا ہوا اسی درختوں کے جھنڈ کی طرف جا رہا تھا جو کہ باغیچہ سا تھا ایک جہاں درخت لگے تھے پھلوں کے ہز آئیز دیٹ اسٹیئر ایٹ دا گراؤنڈ سیم ٹو ہیو بیکم سنکن اس کی آنکھیں جو کہ زمین کو گھور کی طرف وہ یعنی ایک طرح سے گھورے چلا جا رہا تھا وہ اس کی آنکھیں جو ہے 
ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर को धंस गई हूँ हिज बैक सीम्ड मोर स्टूप्ड दैन एवर और उसकी कमर जो है पहले से भी ज़्यादा झुक गई हो द वाइट लैम गैम्बल्ड आफ्टर हेम और वो सफ़ेद रंग का जो मेमना था वो उसके पीछे पीछे उछलता कूदता हुआ आ रहा था ये कहानी यहाँ मुकम्मल हो चुकी है इससे मतलब सवाल जवाब को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए